真相美丽而可怕，接近它就必须付出代价，譬如被迫的谎言、意外的重逢、失控的场面。但真正的痛苦是，当你承受了一切，却与真相擦肩而过。对不起，我是真的不想让你参与进来。你受过几次袭击，我怀疑他不止盯上了妙妙，还盯上了你。我知道这一切很危险，但是我们不能坐以待毙。既然我们知道凶手已经盯上我们了，我们就更加应该主动出击啊！毕竟我们有其他时空的信息作为优势。这不光是为了我，为了妙妙。更是为了，为了我们的未来。我以后不会骂你了。那。接下来，你计划怎么做啊？我打算按兵不动。我怀疑苏婉就是真凶，只能在暗中观察，找出他的破绽和证据。不如，我们配合演一场戏吧，假装我们关系破裂，正好可以里应外合，一起找出证据。你以为在写小说啊？不过。为了防止他们看出来，我们是在演戏。我在他们面前，可能对你的态度会非常恶劣。嗯，比如凶你、骂你，那都是肯定的。到时候你可千万不要生气啊！没事儿，反正我知道你说的都是反话。那就这么定了。嗯，以后我要是说坏人，就是。我想你的意思。如果我要是说我受够你了，就是我在乎你的意思。好，这个就是我们的潜台词了。嗯，坏人。遇见你真好谁让你进来的？出去！我看你晚饭也没吃什么，喝杯奶吧。不好意思啊，我最讨厌喝牛奶。小杨，别任性了啊！既然你了解，那你就应该知道，我只喜欢阿玉哥哥。至于你，我麻烦你离我远一点，好不好？
，你只要好好的做我妈一只哈巴狗就好了呀，我不需要你在我这儿惺惺作态。小勇，小勇，你真的误会我了，我很喜欢你。哦，喜欢我？那你喜欢我什么呀？不要以为我不知道你在盘算些什么，你想入赘我家，你那根本就不是喜欢我，你就是一个可以为了钱什么都干得出来的两面派。消消气，啊，先把奶喝了，来。你说的对，我就是为了钱才入赘你家。我根本不介意你喜欢吴宇，我也不在乎你给我摆的那些脸色。为了钱，我可以不择手段，所以你别惹我。好好喝奶，对身体好。会听你的，还会信我的，嗯？好好喝，对身体好。你是在考虑要不要跟我打招呼吗？小英这是又闹脾气了。我知道你想跟我打听什么，但是我跟你之间好像没什么可聊的。你不了解我，我这个人呢，爱干净，所以任何我觉得碍眼的污渍，我都会想办法把它去除掉。谁也别想阻止我跟小英在一起。你们不觉得奇怪吗？你是谁？拿照片威胁我和小英结婚的人是谁？苏婉那么喜欢小英，不可能去害她。这跟他的目标相悖啊！动机上来说确实不成立，但是我们之前经历的时空里面，所有线索都指向他，他嫌疑最大。所以说，凶手在这个时空里面改变了。时空不同，结果也有可能会不同。但不管怎么样，我们先从他入手。我向老师查过了，苏婉住在公司的高级酒店公寓，而且每天早晨八点，司机会接送上门。那这样。从明天开始，我们兵分两路，我跟状元一组，负责跟踪他。如果说他真的绑架了妙妙，不可能不去找他。吴宇，你想办法去他办公室，看看能不能找到一些什么线索。嗯。别了，你们俩对他来说脸太熟了。我看这样，你俩去查办公室，我去跟踪他。如果他真的是凶手，我就不信他不露马脚。喂，探长，目标已离开。哦，你俩可以行动了。嗯嗯嗯，拜拜。走，师傅，跟上旁边的这辆车。
帮我查一下一个叫王总的啊，是应该是预约的咖啡厅，帮我看一下是哪桌。哦，王总预约的在二楼，在二楼是吧？嗯，先生这边请。好好。小姐，啊，你手机掉了。哦哦哦哦！啊，谢谢谢谢谢谢谢谢。抱歉啊，苏总，这批货实在是对不住，你也别怪小马。没事，都理解，咱们以后再合作呗。就下次了，好，那你慢走，再见。是结果。好家伙，还有两副面孔。头发放在哪儿呢放心，人我帮你盯着了啊。去就是不买，这么谨慎，还是说他是要给吴妙买东西啊？你那边要是没什么发现的话，就先撤吧。
不起，对不起，对不起，对。你是谭角的朋友对吧？苏苏先生，那个，我是周小鱼，很高兴认识你。嗯，跟了我一天了，挺累的吧？说吧。为什么这么做？那个我那个……别告诉我你是跟我偶遇，好吗？这儿到处都是摄像头。因为，因为我喜欢你啊。虽然只有一面之缘，但是我已经对你一见倾心，朝思暮想，夜不能寐，所以才会一直跟着你的啦。这理由不错，可惜骗不了我。我已经报警了，啊，留着跟警察说啊。啊，我。站脚，找到了。我看看。张 宇， 喂， 宇， 我给你。什 么？ 派出 所？ 你在那等 着， 我马上就过去。啊！ 张宇跟踪苏 婉， 被苏婉送到派出所 了， 我得过去找他。那 好， 我去找陈教 授， 说陈国甲的事情。好， 走。我是负责这个案子的沈警官，这次是为了什么跟踪当事者的？说吧，这回又是怎么回事？沈警官，你知道的，我是一名作家，我为了艺术创作，我可以牺牲很大的，就偶尔来一些小小的实践啊，都是为了艺术。所以其实这次跟踪呢，我真的就是跟踪跟踪着玩儿，我没有恶意，真的都是误会。但是你的实践已经侵犯了他人的隐私权。哦吼吼。我知道，我知道。当事人已经同意，不追究你的责任了。那我现在就回去自我检讨了，谢谢。等等，又怎么了？这是这次的记录，你签个字。好。沈实验，你是沈实验啊？对啊，有问题吗？没问题，名字很好听。这是普法手册。回去好好学习去，谢谢陈警官。那我先走了，去吧。鱼，哎，你没事吧？我没事儿，我能有什么事儿？苏安怎么跟警察说的？他们没有为难你吧？没有，苏婉不起诉了，我们回去再说。你还没走啊？你以后记住，很久。沈实验，你们认识啊？好了好了，我会回去检讨的。你快走吧，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。嗯。哦，对了，我们在办公室找到了氰化钾的调货单，不过不知道这个算不算证据。但是在这样一个时空，凶手就是用这个作案的。至少现在证明了苏婉是可以接触到这种物质的。嗯，那你跟陈教授说了没？我哪有时间啊？我们刚找到单子，我最亲爱的闺蜜就被困在这里了。哎，放心吧，我已经去找陈教授了。嗯、我家大叔就是这样也，走，吃饭去。老师，您怎么看？家里头的生意都是你师母在管，所以这调货单我也不知道怎么会事情。但是氰化钾是厂里头需要的原料，苏婉作为你师母左膀右臂，处理这些调货单也是合理的。可万一呢
，万一这批货物不是用于原料呢？他只要掏出一点，那后果就不堪设想。而且在上一个时空，凶手也是利用青蛙甲来作案的呀。我明白，可是，这不足以作为证据啊。至少我们现在可以确定，他就是可以接触到青花甲的那个人。只要我们一直查下去，一定可以找到证据的。嗯，我们都会越来越好。苗苗也是。真希望这一切可以快点过去。白玉哥哥，为什么？为什么？你不是已经答应跟我结婚了吗？为什么？小英，对不起。阿玉哥哥，我们从小一块儿长大，我爱你。可是你为什么从来都看不到我？为什么非要选这个认识八年的胡令琴？你，你，嗯，嗯，那你为什么还要答应跟我结婚呢？嗯小英，感情不能勉强，所以你就找来了谭角。在我即将获得幸福的时候，在我离阿云哥哥最近的时候，你深深的拉断了我的路。你是我的亲妈妈。小英，风诺他长痛不如短痛，他以后会感激的，别担心，我去看看他。谭小姐，晚上好。你。找我有什么事情吗？三九怎么走了啊？不是说好我送你的吗？嗯。啊！起来了，快过来吃早饭。不用了，来。小英也是，睡到现在都还不知道起床。兰姐，上去叫她一声下来吃饭。来，吴玉坐。快坐，吴玉。哎呀，估计这孩子啊，还在闹脾气呢。保养给我，就知道闹脾气。哎呀，让他撒撒气也好，撒出来情绪也就没了。还知道说，还不是你惯的。保养给我。行了，是我惯的，行吗？怎么还不下来？我上去叫他吧。哎呀，真是让人不省心。你们吃你们的。这是操心的命啊。哎，谭小姐呢？哦，我去找过他了，他不在，应该是回去了。啊
，毕竟照顾一下小英的情绪嘛。老师，抱歉。啊，没事儿，难为你了。我救小英，同时也是为了救妙妙，只可惜一直没有找到抓住凶手的证据。哎呀，这孩子真是太不懂事儿！怎么了？出去散散心去了，也不知道跟人说一声。不管他，咱们先吃啊！快，一会儿凉了。哎呀，这孩子怎么回事啊？接电话呀，这孩子，都四五个小时了，快，他能去哪儿呢？你说这孩子怎么回事？电话也不接，也太任性了。你说，他不知道家里人担心他吗？他为什么不接电话？这会不会在谁家呢？要不打电话问问他同学？都打了，要不报警吧？哎呀，你就别大惊小怪了。说不准呢，他就是闹个脾气，一会儿就回家了呢。就是太任性，都是你惯的。喂，壮鱼，潘角在你家吗？他不在陈家，以前失联很久了。师母，嗯，苏婉在哪儿啊？出差了，没在静海。怎么了？壮鱼，你再找找，谭角不见了。这个文件你一定要查清楚。好。沈警官。哎，你进吧。好的。怎么了？谭角他不见了。你别着急，慢慢说。这都一天了，一点消息都没有。小英不会出事儿吧？你说她万一要出事了怎么办？老陈，我是不是平常对她太严了？那个，我各个地方都找遍了，大珠也没有消息，怎么办？师母，嗯，您再好好想想，苏婉有没有可能还在静海？小英的事，别乱动！啊，谭小姐。在我的手里，想让他活命的话，就千万不要报警，否则的话，就等着给他收尸吧。吴宇，我收购你了！吴宇，这怎么回事？师母，这件事情有蹊跷，但请相信我，谭角绝对不可能绑架小英。那这个视频怎么解释？谭角应该是被人威胁了。冯总，你也看到乌玉他拒绝陈如英了，谭角不可能因为嫉妒他而去绑架他，对不对？老冯，先冷静一下，都坐下，一起想办法。来，不对，谭角他是我请来的。我也不愿意相信他绑架了小英。可是为什么你们三个看到视频的第一反应就是忙着为他开脱？你们怎么就确认他一定不是凶手？你们有事瞒着我。老陈，现在被绑架的是咱们的女儿，我有权利知道真相。
，师母，您听我说，事情就是这样。所以说，是时间旅行，然后怀疑苏婉是绑架妙妙的人，还是威胁谭角和小英的人。我知道这件事听起来很荒唐。但我说的都是真的，你都觉得很荒唐，你让我怎么相信？吴宇是我的学生，我相信他。可小苏也是从小跟着我长大的，方总，你不能因为苏婉是你的助理，你就完全不怀疑他。毕竟在上个时空里，他很有可能是杀害你一家的凶手。既然你们怀疑他，那我现在就给苏婉打电话，咱们直接问问他。看吧，我就说这个人有问题。可以把我们放了吧？你给我听好，福丫头，指手画脚，听到了吗？你知道我是谁吗？我可是网文大神，我告诉你，我在微博上有一百多万的粉丝，而且全部都是铁粉。你要是敢把我们两个人怎么样的话，你肯定会被全网人肉的。闭嘴！啊啊啊、对不起，对不起，啊、对不起，你不要生气，你不要生气、啊。我刚刚，我刚刚跟你开个玩笑嘛。我我其实我那些粉丝，我全部都是我买来的。你别生气，别生气，教教我，妈教教我，妈教教我。吓死我了！不喂，啊。你不觉得你应该跟我道个歉吗？如果不是你来破坏我跟阿玉哥哥的婚礼，我怎么会和你这种狐狸精一起关在这种破地方啊？我就知道你不会道歉，还不是你们这些作家是不是都这么自我呀？谭姐，人可以装糊涂，但他不能真糊涂啊！阿玉哥哥他根本就不爱你，你想想啊，你一个写网文的。粉丝还是买的，你跟阿姨哥哥一个博士能有什么共同话题啊？你哎呀，你说够了没有？你真的吵死了，抽烟！我跟你说实话吧，像你这种性格的人，你在我的书里面根本就不会超过三页纸。我我别吵了，闭嘴。还有啊，有空说这些，你不如好好想一想，你是为什么会绑架过来的？我怎么知道？那绑架他无非也就是劫财，要不然就劫色了。我，你倒是挺安全。那，哎，那你还记不记得，你是怎么被绑架过来的？到底是谁把你绑过来的？啊、我半夜从洗手间出来，谁啊？好像看见了苏婉。身形也不像苏婉啊，难道是他的帮凶？你问我啊？那我我问谁
乌云，我不会一直让你保护我。这次我们要并肩作战。想让他活命的话，就千万不要报警，否则的话，就等着给他收尸吧。急死人了，到底该怎么办？冯女士，陈教授，警方已经成立专案组，但为了不引起绑匪的注意，我们会以便衣的形式展开调查，一定会竭尽全力保护你们女儿的安全。金警官，我觉得警方很有必要尽快调查一个人。谁？苏万。我怀疑他不仅仅绑架谭角跟小英，而且还是金海连环杀人案的凶手。你是怎么知道的？有证据吗？你等我一下。要是有证据就好了，我们早就报警把他抓了。但是他这个人真的很可疑。金警官。你和我出来一下，乌云。我想问你几个问题啊。金海连环杀人案的细节并未对外公布，你是怎么知道的？